हेलो फ्रेंड्स आज अपन डिटर्मिनेंट्स या टॉपिक विषय महति जाना आहोत फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री सुधा मन तो डेफिनेशन का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री मजे का फर्स्ट जाऊ लेट एस सी तेजी डेफिनेशन व्याख्या एन अरेंजमेंट ऑफ नाइन नंबर्स इन थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स इनक्लोज बिटवीन टू वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री मे एन अरेंजमेंट ऑफ नाइन नंबर्स नौ नंबर्स की अरेंजमेंट इन थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स तीन रो मे आड़व्या रेषा तीन कॉलम उभे कॉलम यदे नौ नंबर की अरेंजमेंट कि इनक्लोज बिट्वीन टू वर्टिकल बार्स दोन वर्टिकल बार्स मधे नौ नंबर की अरेंजमेंट के लिए जेनेकर नौ नंबर तीन रो आ तीन कॉलम मधे ये अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री कि ऑर्डर थ्री बाय थ्री मन तो डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल डी और सिंबॉल जो है तो डेल्टा ट्राइंगल का सिंबॉल डेल्टा का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री मे नौ नंबर की अरेन्जमेंट तीन रो आ तीन कॉलम हे दोन वर्टिकल बार मध्य के लिए इट इज डिनोटेड बाय डी और डेल्टा फॉर एग्जाम्पल लेट एस सी डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय लेटर डी मन तो अपन दोन वर्टिकल बार है हा एक बार सेकेंड बार दोन वर्टिकल बार मधे नौ नंबर्स की अरेंजमेंट हमें अपन इलेमेंट्स मन तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आय या संख्या रेषे वेल को ही संख्या आती या नौ नंबर्स की अरेंजमेंट तीन रो मधे ए बी सी हे जे एलिमेंट है ही फर्स्ट रो डी ई एफ हे जे एलिमेंट है ही सेकेंड रो जी एच आई हे अपनी थर्ड रो हे तीन रो जाए कॉलम ए डी जी हा फर्स्ट कॉलम बी ई एच इलेमेंट आना सेकेंड कॉलम ई एफ आई आना थर्ड कॉलम तीन रो आ तीन कॉलम मध्य नौ इलेमेंट की अरेन्जमेंट दोन वर्टिकल बार मध्य के लिए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री मन तो फर्स्ट एक्जाम्पल ऑफ दैट इवेलवेट डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो मध्य थ्री वन वन सेकेंड रो वन मैनस वन वन और थर्ड रो जीरो वन मैनस टू हा जा अपना फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम वन मैनस वन वन और थर्ड कॉलम वन वन मैनस टू हा अपना थर्ड कॉलम लेट एस सपोज दैट दिल एक्जाम्पल फर्स्ट डिटर्मिनेंट डी सपोज के हालांकि डिटर्मिनेंट एक्सपांड कराए मजे का अपन डिटर्मिनेंट एक्सपांड ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री करता ना फर्स्ट रो से तीन इलेमेंट कन्सिडर करते हैं फर्स्ट इलेमेंट थ्री है सेकेंड इलेमेंट प्लस वन और थर्ड इलेमेंट प्लस वन इत अपन फर्स्ट इलेमेंट थ्री जो है तो है तो लिखित है फर्स्ट का फर्स्ट रो से इलेमेंट फर्स्ट कन्सिडर कराए तथला पहला इलेमेंट थ्री है तसा आता थ्री हा जो है तो पहला रो का इलेमेंट है पहला रो तो मे थ्री वन वन हि फर्स्ट रो आ फर्स्ट कॉलम च एलिमेंट है थ्री वन जीरो एलिमेंट सोड़न दिए थ्री वन वन पहला रो च एलिमेंट और पहला कॉलम च एलिमेंट मे थ्री जो एलिमेंट है तो फर्स्ट रो चाह फर्स्ट कॉलम चाहिए एलिमेंट सोड़न दिए राहले एलिमेंट माइनस वन 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 और माइनस टू हे एलिमेंट डिटर्मिनेंट या फॉर्म मे है तेज ठेवा सेकेंडली मैनस साइन नेहम्मी ठेवा माइनस साइन दिला तो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट का प्लस वन तो है तसे लिखा क्या हा जो एलिमेंट है प्लस वन तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम च एलिमेंट है फर्स्ट रो आ सेकेंड कॉलम से एलिमेंट सोड़न दिए राहले एलिमेंट वन वन जीरो माइनस टू डिटर्मिनेंट या फॉर्म मे है तीस ठेवली नर इलेमेंट जो है तो प्लस वन है तेज ठेवला प्लस वन जो इलेमेंट है तो फर्स्ट रो चाहिए थर्ड कॉलम चाहिए 
फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम सोडून दिली राहिले एलिमेंट वन मायनस वन झिरो आणि वन डिटर्मिनच्या फॉर्ममध्ये आहे तशी ठेवली फर्स्ट काय केलं आपण पहिला एलिमेंट थ्री आहे तर सेतला थ्री जो एलिमेंट आहे पहिल्या रोला आहे आणि पहिल्या कॉलमला एलिमेंट सोडून दिले राहिलेले चार एलिमेंट डिटर्मिनच्या फॉर्ममध्ये लिहिले त्यानंतर नेहमी मिडल साईन मायनस द्यायचा मायनस सेकंड एलिमेंट प्लस वन आहे तसा तो एलिमेंट पहिल्या रोला आहे आणि सेकंड कॉलमला आहे ते एलिमेंट सोडून दिले राहिले एलिमेंट वन वन झिरो मायनस टू डिटर्मिनमध्ये आहे तसे आणि लास्ट एलिमेंट प्लस वन आहे तसा प्लस वन एलिमेंट पहिल्या रोला आहे आणि थर्ड कॉलमला आहे एलिमेंट सोडून दिले राहिले एलिमेंट वन मायनस वन झिरो वन आहे तसे डिटर्मिनच्या फॉर्ममध्ये लिहिले त्यानंतर डिटर्मिंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू आपल्याला एक्सपांड करायचे दॅट इज इक्वल्स टू हा थ्री आहे तसं ठेवला मल्टीप्लाय करताना फर्स्ट आपण डायगोनल प्रिन्सिपल डायगोनलच्या एलिमेंटचा मल्टीप्लाय म्हणजे मायनस वन आणि मायनस टू दोघांचा गुणाकार केला येणार आन्सर टू मिडल साईन नेहमी आपण मायनस देतोय आणि एलिमेंट वन आणि वन सेकंडी डायगोनलचा एलिमेंट वन इन टू वन दॅट इज वन हा फर्स्ट मल्टीप्लाय करून घेतला त्यानंतर पुढचा मायनस वन आहे तसं ठेवला आणि प्रिन्सिपल डायगोनलचा फर्स्ट आपण मल्टीप्लाय करतोय वन आणि मायनस टू या दोघांचा गुणाकार केला मायनस टू मिडल साईन नेहमी आपण मायनस देतोय आणि त्यानंतर सेकंडी डायगोनलचा एलिमेंट झिरो मल्टीप्लाय बाय वन दॅट इज झिरो प्लस वन आहे तसं ठेवला त्यानंतर प्रिन्सिपल डायगोनलचा मल्टिप्लिकेशन वन मल्टीप्लाय बाय वन या दोघांचा गुणाकार करतोय आपण वन मिडल साईन नेहमी आपण मायनस देतोय आणि झिरो आणि मायनस वन या दोघांचा गुणाकार केला येणार आन्सर झिरो म्हणजेच काय इथं केलं आपण डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर टू बाय टू एक्सपान्शन पहिल्यांदा प्रिन्सिपल डायगोनलच्या एलिमेंटचा गुणाकार वन मायनस वन आणि मायनस टू मिडल साईन नेहमी आपण मायनस देतोय आणि वन आणि वन सेकंडी डायगोनलच्या एलिमेंटचा गुणाकार केला सेम दॅट इज इक्वल्स टू हा थ्री आहे तसा ब्रॅकेटमध्ये मायनस टू सॉरी टू आणि मायनस वन याचा आन्सर वन मायनस वन आहे तसा सेकंड ब्रॅकेटमध्ये मायनस टू मायनस झिरो म्हणजे मायनस टू पुढचा एलिमेंट प्लस वन आहे तसा वन आणि मायनस झिरो याचा येणारा आन्सर असणार आहे वन दॅट इज इक्वल टू थ्री इंटू वन म्हणजे थ्री मायनस वन मल्टीप्लाय बाय मायनस टू म्हणजे प्लस टू आणि प्लस वन मल्टीप्लाय बाय वन म्हणजे प्लस वन देर फोर डी इक्वल्स टू थ्री प्लस टू प्लस वन दॅट इज इक्वल्स टू सिक्स हा झाला आपला डिटर्मिनंटचा आन्सर दॅट इज सी अनादर एक्झाम्पल इव्हॅल्युएट डिटर्मिनंट फर्स्ट रोज एलिमेंट वन झिरो सिक्स सेकंड रो सेवन टू फायू आणि थर्ड रो थ्री फोर सिक्स दिलेले एलिमेंट पहिला डी इक्वल्स टू सपोज करतोय कारण हा दिलेला एक्झाम्पल डिटर्मिनंटचा आहे डिटर्मिनंटला आपण डी किंवा डेल्टा म्हणतोय दॅट इज हा एक्सपांड करताना फर्स्ट रोज आपण फक्त एलिमेंट बघतोय म्हणजे पहिला एलिमेंट वन आहे तसं ठेवतोय वन ज्या रोल आहे म्हणजे पहिल्या रोल आहे आणि पहिल्या कॉलमला आहे म्हणजे ते एलिमेंट सोडून दिले राहिलेले एलिमेंट टू फायू फोर सिक्स जसेच्या तसे डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लिहितोय त्यानंतर मिडल साईन आपण नेहमी मायनस देतोय आणि पुढचा एलिमेंट झिरो आहे तसं ठेवतोय झिरो हा एलिमेंट ज्या रोल आहे म्हणजे पहिल्या रोल आहे आणि सेकंड कॉलमला आहे ते एलिमेंट सोडून द्यायचे राहिलेले एलिमेंट सेवन फायू थ्री आणि सिक्स आहे तसे डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लिहायचे त्यानंतर पुढचा एलिमेंट प्लस सिक्स आहे तसं ठेवला तो एलिमेंट ज्या रोल आहे आणि ज्या कॉलमला आहे म्हणजे पहिल्या रोचा एलिमेंट आहे आणि से थर्ड कॉलमचा एलिमेंट आहे ते एलिमेंट सोडून दिले राहिले एलिमेंट सेवन ए टू थ्री आणि फोर डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये आहे तशी ठेवतोय दॅट इज इक्वल्स टू वन हा एलिमेंट आहे तस ठेवला इथं फर्स्ट आपण वन मल्टीप्लाय हा डिटर्मिनंट आहे त्यांना ब्रॅकेट पुटअप करतोय पहिल्यांदा प्रिन्सिपल डायगोनलच्या एलिमेंटचा मल्टीप्लाय केला थ्री सॉरी टू इंटू सिक्स दॅट इज ट्वेल्व्ह मिडल साईन आपण नेहमी मायनस देतोय त्यानंतर सेकंडरी डायगोनलच्या एलिमेंटचा मल्टीप्लाय म्हणजे फोर मल्टीप्लाय बाय फायू दॅट इज ट्वेंटी मायनस झिरो आहे तस ठेवला मल्टीप्लाय बाय म्हणजे ब्रॅकेट पुटअप करतोय सेवन इंटू सिक्स सात गुणून सहा बेचाळीस मिडल साईन आपण नेहमी मायनस देतोय 
त्यानंतर सेकंडरी डायगोनलचे एलिमेंट चा मल्टीप्लाय 3 मल्टीप्लाय बाय 5 म्हणजे 15 प्लस 6 आहे तसा ब्रैकेट मध्ये 7 मल्टीप्लाय बाय 4 दैट इज 28 मिडल साइन माइनस 3 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 यस दैट इज इक्वल्स टू हाउ 1 आहे तसा फक्त ब्रैकेट एक्सपांड करतो आपण 12 माइनस 20 म्हणजे 12 वजा 20 बरोबर वजा 8 माइनस 0 ब्रैकेट मध्ये 42 माइनस 15 दैट इज 27 प्लस 6 एज इट इज 28 माइनस 6 दैट इज 22 दैट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 27 म्हणजे 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 22 म्हणजे 132 दैट इज माइनस 8 माइनस 0 माइनस सॉरी प्लस 132 यांचे एडिशन के अंतर एनआर आंसर असणार आहे तो आपला 124 दैट इज द डी इक्वल्स टू 124 लेट अस अनदर एग्जांपल बघूया आपण परत इवैल्यूएट सपोज दिलेला एग्जांपल डी इक्वल्स टू सपोज केला त्याची पहिली रो आहे 3 minus 5 minus 1 सेकंड रो 1 3 5 थर्ड रो minus 5 1 3 आपण काय करतोय पहिल्या रो चा पहिला एलिमेंट आहे तसे ठेवतोय तो एलिमेंट ज्या रो मध्ये आहे आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे ते एलिमेंट सोडतोय राहिले एलिमेंट 3 5 1 3 आहे तसे डिटर्मिनेंट च्या फॉर्म मध्ये लिहितोय मिडल साइन आपण नेहमी माइनस देतोय आणि पुढचा एलिमेंट आहे तसे लिहितोय म्हणजे माइनस 5 आहे तसे लिहिला तो एलिमेंट फर्स्ट रो ला आहे आणि सेकंड कॉलम ला आहे त्याचे एलिमेंट सोडून देतोय राहिले एलिमेंट 1 5 माइनस 5 3 डिटर्मिनेंट च्या फॉर्म मध्ये आहे तसे ठेवले त्यानंतरचा एलिमेंट माइनस 1 आहे तसे ठेवला तो एलिमेंट ज्या रो ला आहे आणि ज्या कॉलम ला आहे ते एलिमेंट सोडून दिले राहिले एलिमेंट 1 3 माइनस 5 आणि 1 डिटर्मिनेंट च्या फॉर्म मध्ये आहे तसे ठेवले फक्त इथे आपण मिडल साइन माइनस एक्स्ट्रा घेतोय बाकीचे एलिमेंट 3 माइनस 5 माइनस 1 आहे तसे ठेवतोय त्यानंतर हा एक्सपान्शन करायचा आपल्याला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 into 3 9 मिडल साइन माइनस 1 into 5 5 हां माइनस माइनस प्लस 5 होऊन जाईल मल्टीप्लाय 1 into 3 मिडल साइन नेहमी आपण माइनस देतोय माइनस 5 into 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस 1 आहे तसे ठेवला इनटू ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाय बाय डायगोनल चा एलिमेंट 1 मल्टीप्लाय बाय 1 मिडल साइन नेहमी माइनस देतोय आणि माइनस 5 into 3 दैट इज माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 3 आहे तसा हाई एलिमेंट आहे तसे होतोय 5 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 5 एज इट इज 3 आणि हा माइनस माइनस प्लस होऊन जाईल प्लस 25 माइनस 1 आहे तसा इनटू ब्रैकेट 1 एज इट इज माइनस माइनस इथे प्लस होऊन जाईल प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू हा 3 एज इट इज 9 माइनस 5 याचा आंसर 4 प्लस 5 एज इट इज 3 प्लस 25 दैट इज 28 माइनस 1 आहे तसा 1 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 16 दैट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस 5 इनटू 28 140 माइनस 1 इनटू 16 दैट इज माइनस 16 देयरफॉर 12 प्लस 140 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 136 देयरफॉर डी ची वैल्यू जली 136 थैंक यू